विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आपण सिक्वेन्स एन सिरीज हा टॉपिक फिनिश करणार आहे लास्ट लेक्चरला आपण ना सिग्मा फंक्शन्स घेतलं होतं आणि आज मी काय करतोय बघा स्पेशल फंक्शन्स आहेत एक्सपोनेन्शियल आहे लॉगॅरिदम फंक्शन आहे याचा आपण स्टडी करूया बघा इथं मी काय लिहितो बघा वन प्लस एक्स अपॉन वन फॅक्टोरियल बघा खूप इझी आहे लक्षात ठेवायला एक्स स्क्वेअर अपॉन टू फॅक्टोरियल बघा ना जर आता क्यूब केला तर थ्री फॅक्टोरियल आणि याचप्रमाणे आता ही जी व्हॅल्यू आहे ना ही जी सिरीज आहे ना याचीच व्हॅल्यू इक्वल टू इ रेस टू एक्स असते मग याला आपण एक्सपोनेन्शियल सिरीज म्हणणार आहे बघा एकदा मला एका मुलांना डाऊट विचारलं होतं एम होती डेरिवेटिव्ह मधला प्रश्न होता ओके आणि त्यात त्यांनी असं दिलं होतं की वाय इक्वल्स टू आणि ही व्हॅल्यू दिली होती आणि डीवाय बाय डी एक्स विचारलं होतं ओके आणि करेक्ट ऑप्शन होता वाय परत काय होता सांगा वाय म्हणजे बघा वाय इक्वल्स टू दिलं होतं ओके डीवाय बाय डी एक्स विचारलं आणि ऑप्शन परत वाय होता मग त्या मुलांना जमलं नाही मुलांनी काय केलं वन कॉन्स्टंट बघा वाय इक्वल्स टू दिलं होतं ना आता ज्याला येत म्हणजे मुलांनी काय केलं वन कॉन्स्टंट ऑफ डेरेवेटिव्ह झिरो एक्स रेटि वन एक्स स्क्वेअर असं सोडवत बसले पण अप टू इन्फिनिटी काय करणार आहे तुम्ही तेव्हा काही ज्यांना माहिती आहे ना की ही एक्सपोनेन्शियल सिरीज आहे मग त्यांनी वाय इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स पुट केलं बघा ई रेस टू एक्स म्हणजेच वाय आता डेरिवेटिव्ह काढल्यावर डीवाय बाय डी एक्स ई रेस टू एक्स डेरिवेटिव्ह काय येणार आहे ई रेस टू एक्सच आहे आणि ई रेस टू एक्स म्हणजे कोण आहे वाय म्हणजे इथं जी एक्सपोनेन्शियल सिरीज मी तुम्हाला देतोय ना याचा उपयोग तुम्हाला डेरिवेटिव्ह इंटिग्रेशनमध्ये सुद्धा होऊ शकतो लक्षात घ्या आता ही झाली ई रेस टू एक्स ची व्हॅल्यू ओके आता इ रेस टू जर मायनस एक्स असेल तर व्हॅल्यू याच आहे फक्त प्लस मायनस एकदा प्लस एकदा मायनस येणार आहे वन फॅक्टोरियल आता प्लस प्लस झालं की मायनस थ्री फॅक्टोरियल पुन्हा प्लस आणि याप्रमाणे आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की याच्यावरती मग न्यूमेरिकल येणार कसं काय मग आता लक्ष द्या इथं तुम्हाला ई कॉमा ई स्क्वेअर ई क्यूब अशी कोणतीही व्हॅल्यू विचारतील मग आता लक्ष द्या आपण असं इमॅजिन करूया की त्यांनी आता ई क्यूब विचारलं ओके पुस्तक आता ना ई स्क्वेअर त्यांनी सॉल्व्ह करून दिलंय आपण ई क्यूब घेऊया लक्षात घ्या मग बघा ई रेस टू एक्स चला पॉझिटिव्ह आहे मग फॉर्म्युला काय सांगा वन प्लस एक्स अपॉन वन फॅक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेअर अपॉन टू फॅक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फॅक्टोरियल आणि याप्रमाणे ओके आता लक्ष द्या जिथं जिथं एक्स आहे तिथं मला थ्री पुट करायचं आहे म्हणजे मला मिळणार काय वन प्लस थ्री वन फॅक्टोरियल म्हणजे वन घेऊ नका तिथं व्हॅल्यू थ्रीचा स्क्वेअर नाईन अपॉन टू टू फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू थ्रीचा क्यूब ट्वेंटी सेवन अपॉन थ्री फॅक्टोरियल म्हणजे किती सिक्स थ्री रेस टू फोर एटी वन आणि अपॉन फोर फॅक्टोरियल म्हणजे ट्वेंटी फोर आता प्लस पुढं घ्यायचं का नाही आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतो एखादी व्हॅल्यू घेतली तरी काय हरकत नाही आहे तुम्ही अगोदर ऑप्शन चेक करा आता होतं काय की त्यांनी विचारलं असते अप टू थ्री डेसिमल अप टू थ्री डेसिमल अप टू फोर डेसिमल म्हणजे काय अप टू थ्री डेसिमल म्हणजे असा नंबर रे की पॉईंटच्या पुढे थ्री डिजिट पाहिजेत आता त्यांनी जर आपल्याला की नाही अप टू थ्री डेसिमल विचारला असेल ना तरी आपण चौथा डेसिमल फाइंड आउट करायचा हे लक्षात घ्या आणि तो डेसिमल चौथा जर फायू किंवा फायू पेक्षा मोठा असेल तर अलीकडचा नंबर एक न इन्क्रीज करायचा हे मी तुम्हाला का सांगतोय कधी करायचं असं जर चारही ऑप्शन्स क्लोज असतील तर हे लक्षात घ्या आता ऑप्शन्स क्लोज नसतील ना मग ते काय करायची गरज नाही आहे मग आता सोडवायचं कसं सांगा बघू चला हे थ्री प्लस वन झाले किती फोर ओके नाईन अपॉन टू म्हणजे फोर पॉईंट फायव्ह आता ट्वेंटी सेवन अपॉन सिक्स काय होणार बघा ह्याला आपण थ्रीनं डिवाईड करूया थ्री टूचा सिक्स ओके हे पुन्हा नाईन आलं की रे तर मग नाईन बाय टू नाईन बाय टू म्हणजे ॲक्च्युली हे नाईनच येतं आहे पण आता फोर पॉईंट फाय परत लिहूया आता एटी वन अपॉन ट्वेंटी फोर आपण याला काय करूया परत थ्रीनं डिवाईड करूया इथं एट येणार आहे इथं ट्वेंटी सेवन आता ट्वेंटी सेवनला एटनं डिवाईड करा हे सगळं रफ करावं लागेल तुम्हाला मग ट्वेंटी सेवनला एटनं डिवाईड करा आता बघा इथं एटी येणार आहे पॉईंट अरे ट्वेंटी सेवनला एटनं ठीक आहे थांबा इथं करतो मी ट्वेंटी सेवनला आहे एट थ्री जा ट्वेंटी फोर इथं थ्री पॉईंट झिरो ठीक आहे पुन्हा एट थ्री जा ट्वेंटी फोर इथं सिक्स एट सेवनचा फिफ्टी सिक्स इथं फोर थ्री पॉईंट थ्री सेवन फाईव्ह हे अप टू थ्री डिजिट आलंच ना म्हणजे इथं किती आलं सांगा थ्री पॉईंट थ्री सेवन फाईव्ह मग माझं काय म्हणणं आहे अजून एक नंबर घेतला तरी काही हरकत नाही हे असं करायचं आणि सगळ्यांची शेवटी ॲडिशन करायची आणि तुम्हाला तुमचं ॲन्सर मिळेल हे लक्षात घ्या आता इश्यू काय बघा की समजून घ्या ईची व्हॅल्यू पहिला सांगतो आता हे सीईटीसाठी चाललं आहे आपलं 
ईच वैल्यू टू पॉइंट समथिंग का टू पॉइंट हे लक्षात घ्या आणि त्याचा पुन्हा तुम्हाला काय करायचं सांगा क्यूब व त्याप्रमाणेच इथं व्हॅल्यू येऊ शकते हे पण लक्षात घ्या आता कसं आहे माहिती का बघा मी सांगतोय का ते नीट लक्षात घ्या की तुमच्या इथं लक्षात आलं की जर प्लस असेल तर वरचा फॉर्म्युला वापरा आणि जर मायनस असेल तर खालचा मग पहिली एक्सपोनेशियल सिरीज तुमच्या लक्षात आले चला आपण आता नेक्स्ट पॉईंट घेऊया आपण बघा आता दुसरा जो न्यूमेरिकल आहे ना त्यांनी काय विचारलं बघा यंथ टर्म दिलेले आहे वन ऑफ ऑन यन प्लस टू फॅक्टोरियल आणि त्यांनी विचारलं फाइंड सम ऑफ द सिरीज जे काही सिरीज असेल त्याची अंत मी ते दिले फ्रॉम यन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी आता हे ए पी आहे का जी पी आहे का एच पी आहे काहीही दिलेलं नाही आहे लक्षात घ्या मग मी काय केलं माहिती का ॲक्च्युली आता बघा ना सिक्वेन्स एन सिरीजचे जो जो तीन चार पार्ट मी तयार केले प्रोबॅबिलिटीचे आत्ता ऑलरेडी दोन पार्ट तयार अजून करणार आहे माझा हेतू काय माहीत आहे का की छोटे छोटे पार्ट्स तयार करतोय मी पण सगळे असे किचकट प्रॉब्लेम आहेत ना टिपिकल ते मी घेतोय म्हणजे सी ई त्यातला कुठलाही जरी प्रॉब्लेम आला तरी तुम्हाला तो जमला पाहिजे मग आता लक्ष द्या बघा मी सॉल्व्ह करून दाखवतोय तुम्हाला तुम्हाला यन तर टर्म माहीत आहे याच्यावरून फर्स्ट टर्म काढता येईल ना बघा फर्स्ट टर्म याचा अर्थ यन चॅल्यू वन पुट करा म्हणजे वन अपॉन थ्री फॅक्टोरियल त्याच प्रमाणे मला मग सेकंड टर्म काढता येईल फोर फॅक्टोरियल थर्ड टर्म काढता येईल मला फायू फॅक्टोरियल ओके आता लक्ष द्या की अल्जेब्रिक सम म्हणजे मला सम टू इन्फिनिटी काढायचं आहे ना मग मला अल्जेब्रिक सम ठीक आहे बघा तुमच्या लक्षात आहे का मी काय लिहितो येतो मी की यन इक्वल्स टू आपल्याला वन टू काय घ्यायचं आहे इन्फिनिटी कालचा आठवा सिग्मा ह्याच्या अगोदरच लेक्चर इथं आपण लास्ट टर्म घ्यायचे असते लक्षात घ्या आणि लास्ट टर्म आहे वन ऑफ ऑन यन प्लस टू फॅक्टोरियल ओके okay. आता समजून घ्या सगळ्यांचे अल्जेब्रिक सम घ्यायचे म्हणजे मला फर्स्ट टर्म वन अपॉन थ्री फॅक्टोरियल सेकंड टर्म वन अपॉन फोर फॅक्टोरियल थर्ड टर्म वन अपॉन फायव्ह फॅक्टोरियल अशा सगळ्या टर्म्स घ्याव्या लागतील ओके okay. आता आपण काय करूया लक्षात घ्या की आपण थोडस एक्सपोनेशियलची टर्म आठवूया एक्सपोनेशियलची सेरीज बघा सारख्या सारख्या त्या फॉर्म्युले पाठ वापरले ना ते आरामात पाठ होतात बघा वन प्लस एक्स अपॉन वन फॅक्टोरियल एक्स स्क्वेअर अपॉन टू फॅक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन थ्री फॅक्टोरियल आणि एक्स रेस टू फोर अपॉन फोर फॅक्टोरियल डॉट 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 मग ई ची व्हॅल्यू म्हणजे ई रेस टू वन ना मग जिथं जिथं एक्स आहे तिथं मी आता वन व्हॅल्यू पुट करणार आहे मग हे वन तसंच या एक्स टू व्हॅल्यू वन एक्स टू व्हॅल्यू वन वन बाय टू ओके एवढंच घेऊया आणि पुढचं मी आहे तसं लिहितो की एक्स क्यूब अपॉन थ्री फॅक्टोरियल याचं रिझन देतो तुम्हाला मी एक्स क्यूब नको लिहायला वन अपॉन थ्री फॅक्टोरियल वन अपॉन फोर फॅक्टोरियल आणि डॉट 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 आता तुमच्या लक्षात येते का बघा इथं जी ब्रॅकेट आणा ती इथं आहे माझ्याकडं हे नाही आहे टर्म मग मी काय करतोय वन प्लस वन प्लस वन बाय टू मी ॲड करतो आणि मायनस करतो म्हणजे मी काय केलं बघा आता ही इम्पॉर्टन्ट स्टेप आहे म्हणजे ह्या टर्म्समध्ये मी वन प्लस वन प्लस वन बाय टू ॲड करतो याच्यामध्ये पुढं आहे वन अपॉन थ्री फॅक्टोरियल वन अपॉन फोर फॅक्टोरियल डॉट डॉट आता ह्या टर्म तीन टर्म ॲड केल्या त्या मायनस पण केल्या पाहिजेत वन प्लस वन आणि प्लस वन अपॉन टू आता ही जी आहे ना ती एक्सपोनेशियल सिरीज आहे ती ई रेस टू वन म्हणजे ती ई ची व्हॅल्यू आहे ह्याच्याऐवजी ई लिहितो मी मायनस वन प्लस वन टू आता टू प्लस परत वन बाय टू म्हणजे ते कॅल्क्युलेशन होणार आहे फायव्ह बाय टू क्रॉस पोल्टेशन केलं मग आलं का ध्यानात मग हे तुमचं ॲन्सर आहे चला आपण आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया नेक्स्ट प्रॉब्लेममध्ये ना त्यांनी बघा एक्स रेस टू सिक्सचा कोएफिशियंट फीचरला इन द सिरीज ऑफ ई रेस टू टू एक्स हे बघा ही एक्सपोनेशियल सिरीज काहीच अवघड नाही आहे आणि बघा आणि कालचे ते कालचं लेक्चर बघितलं ते पण बघा की सिग्माचे फॉर्म्युले पण सोपेच आहेत आता बघा एक्सपोनेशियल सिरीजचा फॉर्म्युला आपला पाठ झाला आहे खरं सांगू का मी पण आत्ताच पाठ केला येतो शिकवायच्या अगोदर नाही तर मी पण ह्याडं दुर्लक्ष करायचो ओके किती सोपं आहे बघा वन ठीक आहे प्लस एक्स अपॉन वन फॅक्टोरियल जर एक्स स्क्वेअर घेतला तर टू फॅक्टोरियल एक्स क्यूब घेतलं तर थ्री फॅक्टोरियल ठीक आहे याप्रमाणे ओके डॉट 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 पण आपल्याला हवं आहे ई रेस टू टू एक्स बरं आहे ना म्हणजे तिथे जिथं जिथं आपल्याला एक्स असेल तिथं आपल्याला टू एक्स घ्यावं लागेल म्हणजे एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स अपॉन वन फॅक्टोरियल ओके टू एक्सचा स्क्वेअर अपॉन थ्री फॅक्टोरियल मग मी काय करतो डायरेक्टली असं लिहितो ना रे बाळानो टू एक्स रेस टू जर मी सिक्स केलं तर खाली सिक्स फॅक्टोरियल येणार ना बरं नाही सांगा बघू मग मला ॲन्सर मिळाला ना म्हणजे मला कोइफिशंट मिळाला टू रेस टू सिक्स 
ठीक है अब बघा कसं असतं माहितीये का याची व्हॅल्यू मी इथे लिहितोय बरं का की 2 रेस टू 6 into x raised to 6 and divided by 6 factorial. Mag x raised to 6 sa coefficient thani which are 2 raised to 6 upon 6 factorial. Aata 2 raised to 6 manche 2 into 2 into 2. Aata kai zanan sa part hai lakshad gya direct liya. 6 factorial manche 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay. Ya 2 la 2 cancel ho til 2 2 za 4. Una 2 3 za 6. Calculation kara. Tumhala tum sa answer mail. मतलब हे पण लक्षात आलं आता कसं आहे बघा की एक्सपोनेंशियल सीरीज आपण संपवले आता आपण लॉगारिदम सीरीज बघूया आता लॉगारिदम सीरीज थोडंसं समजून घ्या इथे आपल्याला लॉग 1 x च सीरीज दिलेली आहे लक्षात घ्या त्याची सुरुवात x पासून आहे आणि मग असे जे एक्सपोनेंशियल होते ना त्याची सुरुवात 1 पासून होते तिथे डिनोमिनेटर मध्ये फॅक्टोरियल्स होते इथे फॅक्टोरियल नाहीये x 1 आहे x2 2 आहे लक्षात आलं का फॅक्टोरियल नाही आहे पण प्लस मायनस प्लस मायनस असं आहे म्हणजे x x2 2 प्लस x3 x2 4 4 ओके आता लक्षात घ्या की जर मी इथे आता याची व्हॅल्यू काढायची म्हटली कोणाची सांगा log 1 x मग जिथे जिथे x आहे तिथे मला माइनस x ने सबस्टिट्यूट केलं पाहिजे मग x च्या ठिकाणी माइनस x येणार स्क्वेअर पॉझिटिव्ह असल्यामुळे माइनस साइन तसंच राहणार x2 2 पण क्यूब नेगेटिव्ह असतो म्हणजे माइनस साइन x3 हे x 4 पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह नेगेटिव्ह येणार x 4 4 आणि डॉट 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 ठीक आहे आता यात असं होईल लक्षात घ्या की मी या सगळ्यातून की नाही माइनस साइन कॉमन काढू शकतो आणि ते माइनस साइन मी इकडे देतो म्हणजे माइनस लॉग 1 x व्हॅल्यू x x2 2 प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस x रेस्ट टू 4 बाय 4 डॉट डॉट ठीक है आता समझून गया कि मी काय करतो एक फॉर्मूला तयार करणार आहे मी या दोघांची ना ऍक्च्युअली असं लिहितो बरं का की log 1 x आणि त्याच्या पुढे मी माइनस log 1 x म्हणजे याच्यातून हे मी माइनस करत नाही आहे लक्षात घ्यायचं साइनस माइनस आहे म्हणजे याचं मला ऍडिशन केले पाहिजे तर होणार काय बघा x x मला इथे 2x मिळालं पण माइनस x2 2 ला प्लस x2 2 कॅन्सल होतील x3 आणि x3 2x3 3 तसंच 2x 5 5 अशा व्हॅल्यूज तुम्हाला मिळणार मग तुम्ही असे ही करू शकता log आणि एक लक्षात घ्यायचं बघा इथे log लिहिलंय बेस e असतो म्हणजे याच्या ऐवजी ln हे पण चालू शकतंय मग log काय येणार बघा इथे 1 x 1 x कारण माइनस म्हटलं डिवाइड बेस e आहे लक्षात घ्या यातनं 2 कॉमन काढा काय येणार आहे x प्लस x3 प्लस x रेस टू 5 बाय 5 आणि प्लस डॉट 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 आता हे तुमच्या लक्षात आलेला आहे लक्षात घ्या आता तुम्हाला काय करायचं आहे माहिती आहे का ह्याच्यावरती न्यूमेरिकल कसं येऊ शकतं परीक्षेत बघा एकच एक्झाम्पल मी घेणार आहे बघा जास्त न्यूमेरिकल घ्यायची काही गरज नाहीच आहे याच्यात त्यांनी विचारलंय लॉक टू द बेस e 2 ची व्हॅल्यू किती ओके लॉक टू द बेस e आणि 2 ची व्हॅल्यू समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आपल्याकडे लॉक टेबल आहे समजा आणि लॉक टेबल मधली व्हॅल्यू आणि आपण हे एक्सपान्शन काढून एक्सपोनेंशियल सीरीज किंवा हे जे लॉगारिदम सीरीज वापरून काढलेले व्हॅल्यू अगदी तंतोतंत सेम येणार नाही आहे लक्षात घ्या मग एग्जाम मध्ये कुठला करेक्ट आपण फॉर्म्युला वापरून काढतोय ती व्हॅल्यू करेक्ट म्हणजे काय बघा आता लॉक टू द बेस e ओके 1 x चा फॉर्म्युला आठवा x पासून सुरुवात प्लस मायनस प्लस मायनस मायनस x2 2 प्लस x3 पुन्हा माइनस x 4 by 4 डॉट 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 आता मी काय करणार आहे की जिथे x आहे तिथे 1 पुट करतो ना मग 1 plus 1 2 झालं म्हणजे जिथे इथे x आहे तो 1 पुट केलं 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 ओके okay? मग 1 plus 1 by 3 म्हणजे 4 by 3 minus 1 by 4 minus 1 by 4 म्हणजे 3 by 4 ओके okay, बरोबर आहे ना बघा बघा बघू -3/4 आता याचं मी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं 16-9 7/12 आणि जर मी 7/12 ची व्हॅल्यू काढली ओके okay, मग 0. पॉइंट बघा 6 आहे ना अरे नाही 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 म्हणजे खूप अजून मला ह्याच्यात ना थोडंसं अजून पुढच्या टर्म्स घ्याव्या लागतील हे लक्षात घ्या म्हणजे मला एवढाच टर्म घेऊन नाही चालणार मला अजून एक पुढची टर्म घ्यायची आहे मग प्लस माइनस प्लस माइनस आता प्लस 1/5 येईल 
कसं आहे माहिती का लक्षात घ्या की तुम्हाला ते अप टू किती डिजिट विचारलं ना त्याच्यानुसार ते कॅल्क्युलेशन व्हॅल्यू पुढे घ्याव्याच लागणार आहेत हे लक्षात घ्या मग थोडंसं हे टाईम कन्झ्युमिंग आहे आता होतं काय बघा की हे जेव्हा सॉल्व्ह केलं जातं आता पुस्तकात हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दिला आहे बरं का आणि एक्सपोनेशियल सिरीजचा फॉर्म्युला वापरून त्यांचं ॲन्सर आलं आहे झिरो पॉईंट सिक्स फोर फायू सिक्स सिक्स फोर फायू सिक्स लक्षात घ्या ओके पण थांबा हे लॉक टू द बेस ई टू गुटा वापरल्या आठवतोय का तुम्हाला बघा हाफ लाईफ फॉर्म्युला आठवतोय का हाफ लाईफ फॉर्म्युला आणि हाफ लाईफ फॉर्म्युलाचा फॉर्म्युला काय होता की झिरो पॉईंट सिक्स नाईन थ्री अपॉन लॅमडा ओके आता हे जे झिरो पॉईंट सिक्स नाईन थ्री व्हॅल्यू कशी आहे तुम्हाला आठवतोय का बघा टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री आणि लॉक टू द बेस ई आणि टू ची व्हॅल्यू समजून घ्या आता लॉक टू बेस टेन आहे बरं का इथं लक्षात घ्या याची व्हॅल्यू ही आहे आणि काय केलं आपण लॉक टू बेस ई चं टेन करण्यासाठी टू पॉईंट थ्री मल्टिप्लाय केलं होतं म्हणजे ऍक्च्युली जर विचार केला तर ही जी व्हॅल्यू आहे सिक्स नाईन थ्री ती लॉक टू बेस ई टू ची आहे म्हणजे बघा ऍक्युरेट व्हॅल्यू ही येते आणि ह्या फॉर्म्युल्यानुसार व्हॅल्यू सिक्स फोर फायव्ह सिक्स येते म्हणजे थोड्याशा व्हॅल्यूजमध्ये फरक पडतो हे लक्षात घ्या मग लॉगेरिदम सिरीज पण तुमच्या लक्षात आलाय एक्सपोनशियल सिरीज पण तुमच्या लक्षात आहात आता या टॉपिकच्या शेवटी आपण थोडंसं ॲरिथमॅटिक म मेन म्हणजे अल्जेब्रिक मेन जॉमॅट्रिक मेन हार्मोनिक मेन हार्मोनिक प्रोग्रेशन हे आता आपण डिस्कस करूया आता व्हिडिओच्या शेवटी मी एक्झरसाइज फोर पॉईंट या पुस्तकामधले मी प्रॉब्लेम तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे प्रॉब्लेम खूप इझी आहेत बरं का मला जास्त प्रॉब्लेम घ्यावे लागणारच नाही आहे बघा समजा एक्स आणि वाय हे दोन नंबर आहेत ओके तर त्याच्या ॲरिथमॅटिक मेन काढण्यासाठी मला एक्स प्लस वाय अपॉईंट टू केलं पाहिजे म्हणजे एक्स प्लस वाय अपॉईंट टू केलं की मला ॲरिथमॅटिक मेन मिळेल जॉमेट्रिक मेन काढण्यासाठी रूट एक्स वाय हार्मोनिक मेन काढण्यासाठी टू एक्स वाय अपॉन एक्स प्लस वाय आणि जी स्क्वेअर इक्वल्स टू ए एच बास एवढे फॉर्म्युले जर येत असतील ना तर तुम्हाला कोणताही न्यूमेरिकल जमेल आता ह्याच्यातलं एक थोडंसं किचकट न्यूमेरिकल लक्षात घ्या मी घेतो आहे सगळे न्यूमेरिकल मला बऱ्यापैकी एक सारखेच वाटतं तर त्यांनी काय दिलं बघा की ॲरिथमॅटिक मेन एक्सिड्स म्हणजे जास्त आहे जॉमॅट्रिक मेनपेक्षा बाय फिफ्टीन म्हणजे ॲरिथमॅटिक मेन दॅट इक्वल्स टू जॉमॅट्रिक मेन प्लस फिफ्टीन येणार ओके अजून काय दिलं आहे की हार्मोनिक मेन पेक्षाही तो ट्वेंटी सेवन न जास्त आहे म्हणजे ॲरिथमॅटिक मेन हा हार्मोनिक मेन पेक्षा ट्वेंटी सेवन न जास्त आहे आता काय करूया की ह्यांना कम्पेअर करूया एल एच एस सेम आहे म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू पण काय असणार आहे सेम म्हणजे जी प्लस फिफ्टीन इक्वल्स टू एच प्लस ट्वेंटी सेवन ह्या आर एच एस इक्वल येणार आहे मग जी ची व्हॅल्यू मला मिळाली एच प्लस प्लस फिफ्टीनचं मायनस करा आणि ट्वेंटी सेवनमधून फिफ्टीन मायनस करा ट्वेल्व अँसर येईल ओके म्हणजे मला जी इक्वल्स टू काय मिळालं सांगा एच प्लस ट्वेल्व ओके आता काय माहित आहे का लक्षात घ्या एवढीच इन्फॉर्मेशन दिली आणि क्वेश्चन आहे फाइंड द नंबर्स क्वेश्चन काय सांगा फाइंड द नंबर्स सी ई टीत काय टेन्शनच नाही ना सी ई टीत बघा ना तुम्हाला नंबर जर ऑप्शन्समध्ये दिले असतील तर तुम्ही ॲरिथमॅटिक मेन जॉमेट्रिक मेन या फॉर्म्युल्यावरून काढा ना आणि त्याचं कंडिशन सॅटिस्फाय होतात फक्त एवढं बघा तुम्हाला तुमचे ॲन्सर्स मिळतील लक्षात घ्या पण ठीक आहे आता हे थेरॉटिकली सॉल्व कसं करायचं हे जर बघायचं असेल तर तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे की जी स्क्वेअर इक्वल्स टू ए एच जी स्क्वेअर इक्वल्स टू काय सांगा ए एच आता कसं आहे बघा की हा फॉर्म्युला वापरला थोडंसं कॅल्क्युलेशन टफ होईल ओके म्हणजे बघा जीचा स्क्वेअर म्हणजे चला याचा स्क्वेअर ओके म्हणजे कुणाचा स्क्वेअर एच प्लस ट्वेल्वचा स्क्वेअर ए ची व्हॅल्यू एच प्लस ट्वेंटी सेवन एच प्लस ट्वेंटी सेवन चला हे एच तसंच ठेवूया आपण ओके हे ब्रॅकेट एक्सपांड करूया मग एच स्क्वेअर प्लस ट्वेंटी फोर एच प्लस वन फोर्टी फोर दॅट इक्वल्स टू एच इन टू एच एच इन टू एच एच स्क्वेअर प्लस ट्वेंटी सेवन एच एच स्क्वेअरला एच स्क्वेअर काय होतील कॅन्सल वन फोर्टी फोर दॅट इक्वल्स टू प्लस इकडं मायनस केलं ट्वेंटी सेवन एच मधून ट्वेंटी फोर गेले की थ्री एच इन टूचं अपॉन करा ना मग एच इक्वल्स टू वन फोर्टी फोर अपॉन थ्री मिळालं मला मग थ्री फोर जर ट्वेल्व टू उरले थ्री एट म्हणजे एच इक्वल्स टू फोर्टी एट मग तसंच एच वरून तुम्ही कुणाची व्हॅल्यू काढू शकता जी ची व्हॅल्यू काढू शकता मग जी ची व्हॅल्यू करण्यासाठी एच प्लस ट्वेल्व म्हणजे यात ट्वेल्व ॲड करा सिक्स्टीन तुम्ही ॲरिथमॅटिक मेन सुद्धा फाइंड आउट करू शकता मग ॲरिथमॅटिक मेन काढण्यासाठी लक्षात घ्या ए ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी समजून घेण्याचा प्रयत्न करा एचमध्ये ट्वेंटी सेवन ॲड करा मग ह्याच्यात मी ट्वेंटी सेवन ॲड केलं 
ठीक है सेवेंटी फाइव मैं तुम्हारा ए जी और एच वैल्यू मिला मैं सीम्पल ये फॉर्म्यूले तुम्हारा यूज कराएँ तुम्हारा तर कु वैल्यू का एक्सेन वाई चे तुम लक्षा आल का अब का मैं तुम्हारा संगत तो, जास्त प्रॉब्लम ये घेना नहीं घेले पे नहीं है तो ये फारस अवगढ़ नहीं है ये जी हार्बोनिक प्रोग्रेसन है ना तो अरेथमेटिक प्रोग्रेसन तो रेसिप लोकल है ना जास्त किचकट नहीं है हत तुम्हारा मैं संगू का अपन आता सी डी सा लेक्चर तैयार करते मैं अपने हाँ ट्रेडिशनल मेथड में जाए का ही गरज नहीं है अपन ऑप्शन का वर करना है मत मैं इतना सिक्वेन्स एंड सीरीज टॉपिक एंड करते ऑलरेडी तेज टोटली चार पार्ट जाए तुम्हें प्रत्येक पार्ट व्यवस्थित बगा बर तत पी डी एफ मैं कुछ ही शेयर के लिए नहीं है कारण टेक्स्ट बुक सॉल्व कराए अपने तेजनतर आप लवकर प्रोबैबिलिटी पेंड करू जाती जास्त पोर्शन पूर्ण करना प्रयत्न है चांगला अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद